সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল অফ কমার্স এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আপনারা যারা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে মার্কিং ডিপার্টমেন্টে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছেন তাদের জন্য আজকে আমাদের এই লেকচার মূলত আমরা আপনাদের জন্য আজকে যে সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব সেই সাবজেক্টের নাম হচ্ছে অ্যাডভান্সড মার্কেটিং রিসার্চ তো অ্যাডভান্সড মার্কেটিং রিসার্চ যা বাংলায় আমরা বলি উচ্চতর বাজারজাতকরণ গবেষণা এই এই সাবজেক্টের কিছু অঙ্কের টার্ম আছে অর্থাৎ পুরো যদিও পুরো বইটাই অঙ্কভিত্তিক পরিসংখ্যান ভিত্তিক অঙ্ক তারপরেও আমাদের দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষাগুলিতে তেমন একটা অঙ্ক আসে না অর্থাৎ হায়েস্ট দুটা কি তিনটা অঙ্ক আসে অর্থাৎ ফিফটিন টু টোয়েন্টি মার্কস ক্যারি করে এই অঙ্কগুলিতে কিন্তু আপনি যদি এই বেশি অল্প কিছুক্ষণ সময় দেন আমাদের এই লেকচারের সাথে অল্প কিছুক্ষণ সময় দিলে আমরা বলতে পারি যে আপনি এই যে পনেরো বা বিশ মার্ক এটা আপনি ইজি ক্যারি করতে পারবেন তো চলেন আমরা শুরু করি তো আমরা বেশ কিছু বোর্ড কোয়েশ্চেন শুধুমাত্র এখানে সলভ করব তো বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করলে আমরা মোটামুটি বুঝবো যেখানে কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না তো আমরা দেখেন যে আমরা প্রথমে যে এমবি এন ইউ এমবি ফাইনাল ইয়ার দুই হাজার সতেরো অর্থাৎ দুই হাজার সতেরো সালের এমবি আপনারা দুই হাজার আঠারো অথবা উনিশ অথবা বিশ সালের পরীক্ষার্থী এই বছর যারা পরীক্ষা দিচ্ছেন ভাইরাসের কারণে পরীক্ষা দিতে পারতেছেন না কিছুদিন পর পরীক্ষা শুরু হবে ভাইরাস শেষ হলে ইনশাআল্লাহ দু হাজার পরীক্ষার্থীদের জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক দেখেন আমরা প্রথমে যে আলোচনা করতেছি প্রথম অঙ্কের ধরনটা হচ্ছে ডিটারমাইনিং মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অর্থাৎ মিন মানে হচ্ছে গড় মিন মানে গড় তো আমরা প্রথমে গড় নির্ণয় করা শিখবো তারপর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন করা শিখবো যারা অলরেডি স্ট্যাটিস্টিক্স বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স অনার্স সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে ভালো করে শিখে আসছেন তাদের তারা এগুলো খুব ইজি পারবেন অথবা আরেকটু বলি যারা ক্লাস নাইন টেনের ম্যাথ নেন ম্যাথ নেন তারাও এটা খুব ভালো পারবেন তো আসেন আমরা শুরু করি যে প্রথম আমরা মিন নির্ণয় করবো এরপর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন বা আদর্শ বিচ্যুতি এবং মিন মানে হচ্ছে গড় গড় নির্ণয় করবো তো প্রশ্নটা একটু পড়ি প্রবলেম ওয়ান ফ্রম দ্য ফলোইং টেবিল কম্পিউট দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন অর্থাৎ এই যে নিচে যে টেবিলটা আছে এই টেবিলটা থেকে আমাকে মিন এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন নির্ণয় করতে বলছে তো প্রথম আমরা দেখি যে প্রথমে দেওয়া ক্লাস ক্লাস দেওয়া আছে অর্থাৎ শ্রেণী দেওয়া আছে এরপর দেওয়া আছে ফ্রিকুয়েন্সি যার বাংলায় আমরা বলি গণসংখ্যা তো গণসংখ্যা দেওয়া আছে বা ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে এবং উপরে ক্লাসগুলি দেওয়া আছে এখান থেকে আমি প্রথমে কি করব আমি প্রথমে গড় নির্ণয় করব যেহেতু আমাকে গড় নির্ণয় করতে হবে তো আমি এখানে গড় নির্ণয় করতেছি আচ্ছা তো প্রথমে আমরা ক্লাস এই যে এখানে দেখলাম যে প্রথম আমরা ক্যালকুলেশন করতেছি ক্লাস লিখে কলামে আমরা ক্লাস যতগুলি ক্লাস আছে অর্থাৎ টোয়েন্টি থেকে থার্টি থার্টি টু ফোর্টি ফোর্টি টু ফিফটি ফিফটি টু সিক্সটি সিক্সটি টু সেভেন্টি এগুলি আমরা সুন্দরভাবে এই কলাম ভিত্তিকভাবে বসালাম বসানোর পরে পরের ঘরটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ আমার যে ফ্রিকুয়েন্সিটা দেওয়া আছে সেই ফ্রিকুয়েন্সি আমরা সংক্ষেপে এফ লিখি তো এই ফ্রিকুয়েন্সি ঘরে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি যে মানগুলি আছে অর্থাৎ সেভেন টেন ফোরটিন টুয়েলভ ফাইভ এগুলো আমরা লিখে টোটালটাকে একটা যোগ করে আমরা এটাকে নাম্বার অফ আইটেম বা নাম্বার অফ ফ্রিকুয়েন্সিকে আমরা যোগ করার পর পেলাম হচ্ছে ফোরটি এইট এরপর আমরা মিড পয়েন্ট নির্ণয় করব মিড পয়েন্ট বা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করব যেটাকে আমরা এক্স দ্বারা বিবেচনা করে থাকি মিড পয়েন্ট কীভাবে নির্ণয় করতে হয় মিড পয়েন্ট নির্ণয় করা একদম সহজ এই যে ক্লাস দেখতে পাচ্ছেন এই ক্লাস দুই পাশের যে দুইটা সংখ্যা আছে দুইটা সংখ্যা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাচ্ছে যেমন বিশ আর যোগ করলে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে পঁচিশ আবার দেখেন তিরিশ আর চল্লিশের যোগ করলে হচ্ছে সেভেনটি সেভেনটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে থার্টি ফাইভ এই থার্টি ফাইভ এভাবে প্রত্যেকটা দুই পাশে দুইটা যোগ এবং দুই দিয়ে ভাগ করলে মাঝখানে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে আচ্ছা আরেকটা ইজি পয়েন্ট হচ্ছে দেখেন এখানে পঁচিশ হয়েছে তো এখানে পঁয়ত্রিশ তো মাস্কের ডিফারেন্স কত দশ তো আমরা প্রত্যেকটা দশ ডিফারেন্স হবে এটা পঁয়ত্রিশ তো এটা পঁয়তাল্লিশ তারপরে ফিফটি ফাইভ এরপর সিক্সটি ফাইভ আরও থাকলে সেভেন ফাইভ এইটটি ফাইভ এরকম হতো আচ্ছা এরপর কাজটা কি আমাকে এরপর কাজ হচ্ছে আমাকে এফেক্সটা গুণ করা অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি এবং মিড পয়েন্টটা গুণ করা এই ফ্রিকুয়েন্সি এবং মিড পয়েন্ট আমরা কী করবো গুণ করে ফেলবো তো ফ্রিকুয়েন্সি এবং মিড পয়েন্টটা গুণ করলে আমরা কী পাচ্ছি যে এফের মানগুলি এবং এক্সের মানগুলো প্রত্যেকটা গুণ করবো যেমন সেভেন দিয়ে টোয়েন্টি ফাইভকে গুণ করলে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ টেন দিয়ে থার্টি ফাইভকে গুণ করলে থ্রি ফিফটি ফোরটিন দিয়ে ফোর্টি ফাইভকে গুণ করলে সিক্স এভাবে আমরা গুণ করবো গুণ করলে গুণের যে রেজাল্ট আসছে সাবমিশন এফ এক্স অর্থাৎ এই যে টোটালটা সাম করলাম অর্থাৎ যোগ করলাম
আমাদের মেনের জন্য কিন্তু বলা নেই যে ডিরেক্ট মেথড না ইনডিরেক্ট মেথড যাই হোক ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট নিয়ে আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স আমাদের যে ভিডিওগুলি আছে সেখান থেকে আমরা ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট মেথডটা বুঝবো আচ্ছা আমরা এখানে এই ঘরে আমরা ডেভিয়েশন নির্ণয় করতেছি যে এটাকে আমরা ডি দ্বারা এখানে আমরা প্রকাশ করতেছি দেখেন ডি সময় সময় বললাম এক্স মাইনাস এ ডিভাইড বাই সি এখানে এক্স কোন করি এক্স এর মানগুলো এখানে দেওয়া আছে যে মিড পয়েন্ট এগুলি এই যে এক্স ধরছি এই মানগুলো হচ্ছে এক্স অর্থাৎ প্রথমে ক্যালকুলেটার আমি এক্সের মান ধরলাম প্রথম ঘরের জন্য প্রথম ঘরের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ তার আগে আমরা এ নির্ণয় করবো এ কীভাবে নির্ণয় করবো আমরা এ নির্ণয় করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে দেখতে হবে যে এখানে কয়টা কয়টা রো আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তো পাঁচটা যদি থাকে অর্থাৎ বেজোর সংখ্যক যদি থাকে তো মিড পয়েন্টে যেটা থাকবে অর্থাৎ মিডল মিডল রোয়ে যেটা থাকবে সেটার মানে হচ্ছে এ তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে দুটা নিচে দুইটা মাঝখানে মিডল পড়েছে ফোর্টি ফাইভ তাহলে এটাকে আমরা এ ধরেছি আর যদি ইভেন্ট নাম্বার অর্থাৎ জোর সংখ্যা থাকতো তখন আমরা কী করতাম উপর থেকে সমান সংখ্যক রো এবং নিচের থেকে সমান সংখ্যক রো বাদ দিয়ে মাঝখানে দুটো রো থাকবে জোরের বেলা মাঝখানে দুটো রো থাকবে দুটো রোয়ের মধ্যে যে কোনো একটা রোকে এ ধরা যাবে যে কোনো একটা রোকে এ ধরা যাবে কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে আমরা ফোর্টি ফাইভ টু এ ধরলাম তারপরে হচ্ছে সি সি মানে হচ্ছে ক্লাস ডিফারেন্স অর্থাৎ ক্লাস ডিফারেন্স কত বিশ থেকে তিরিশ এই যে দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কত টেন তারপরে আমরা বলতে পারি প্রথমবার জন্য প্রথমের জন্য এক্স এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ এখানে এর মান হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফোর্টি ফাইভ বাদ দিলে কত থাকে টোয়েন্টি টোয়েন্টিকে আবার সি দ্বারা ভাগ অর্থাৎ ক্লাস ডিফারেন্স ডিভিশন দশ তাহলে দশ দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে মাইনাস টু কারণ টোয়েন্টি থেকে মাইনাস ফোর্টি ফাইভ বিয়োগ করলে এখানে মাইনাস একটা মান চলে আসবে এগুলো ক্যালকুলেটর করলেই পাওয়া যাবে প্রথমে মাইনাস টু হলে পয়টা মাইনাস ওয়ান হবে এরপরটা জিরো হবে এরপরটা ওয়ান হবে এরপরে টু হবে মুখস্থ এভাবে বসা দিলেও যা হবে ক্যালকুলেশন করলেও তাই হবে এরপরে মানটা হচ্ছে এফ ডি অর্থাৎ আমার ফ্রিকুয়েন্সির সাথে ডেভিশন মানটা গুণ করতে হয় তো এখানে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি কত প্রথম ঘরে হচ্ছে সেভেন পরে ডেভিশন মাইনাস টু এই জন্য আমরা কী করলাম সেভেনের সাথে মাইনাস টু গুণ করলে মাইনাস ফোরটিন এভাবে আমরা কী করলাম প্রত্যেকটা এফের সাথে প্রত্যেকটা ডি এর মান গুণ করে এখানে আমরা মানগুলি বসালাম এরপর আমরা এই মানগুলি সমস্ত মানগুলি আমরা ক্যালকুলেটরে যোগ করে সামেশন এফ ডি পেলাম হচ্ছে মাইনাস টু আর ঠিক এই কলমটাই আমরা এখানে বসিয়েছি তো এফ ডি এর জায়গায় শুধু এফ ডি স্কোয়ার অর্থাৎ এফ ডি যে মানটা এখানে পাবো সেই মানটাকে কী করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু অনেকে ভুল করে ভুলটা কি অনেকে কি করে যে মাইনাস ফোরটিনকে স্কোয়ার করে এখানে বসিয়ে দেয় এটা কিন্তু ঠিক না আমরা কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে আমরা কিসের উপর স্কোয়ার দিয়েছি এফের উপরে না ডি এর উপরে ডি এর উপরে স্কোয়ার দিয়েছে তার মানে এই ডি এর মানটা এখানে কত মাইনাস টু মাইনাস টু কে স্কোয়ার করলে কত হয় ফোর ফোরে এবার এফ দেখুন করেন সেভেন সেভেন ফোর সেভেন অ্যান্ড ফোর মাল্টিপ্লিকেশন করলে কী হবে টোয়েন্টি এইট তার কারণ ফোর অ্যান্ড সেভেন চার সাথে আঠাশ আবার নিচে দেখেন এক একটা স্কোয়ার করলে যা না করলেও তাই যেমন দশ একে দশ আর জিরোর সাথে যা গুণ করবে সব জিরো এবার দেখেন বারো একে বারো এরপরে আমরা দিচ্ছি দুয়ের স্কোয়ার চার চারের সাথে পাঁচ গুণ করলে হচ্ছে চার পাঁচে বিশ এই যে বিশ আমরা করলাম এবার আমরা এই টোটালটাকে যোগ করলাম তো আমরা আমরা পেলাম সামেশন এফ ডি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সেভেন্টি এখানে যখন আমার ক্যালকুলেশনের কাজ শেষ অর্থাৎ আমি কিন্তু এর মধ্যে মিন এবং ডেভিয়েশনের ক্যালকুলেশন করে ফেলেছি এখন কিন্তু আমি জাস্ট ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবো আমরা প্রথমে মিনের ফর্মুলাটা দেখবো মিন এবং হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন তো মিনের ফর্মুলাটা হচ্ছে কি মিন আমরা এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করি তো এক্স বার সমান সমান হচ্ছে সামেশন এফ এক্স অর্থাৎ এই সামেশন আমরা পেলাম অর্থাৎ এই যে চিহ্নটা আমরা এটা দিয়ে এটাকে ভাগ করবো সামেশন এফ এক্স ডিভাইড বাই এন সামেশন এফ এক্স ডিভাইড বাই এন তো এই যে এফ এক্সকে আমরা কী করলাম এন দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করার ক্ষেত্রে আমরা কী করলাম মানটা বসায় দিলাম দুই হাজার একশো চল্লিশ ভাগ হচ্ছে ফোর্টি এইট তাহলে দুই হাজার একশো চল্লিশ ভাগ ফোর্টি এইট ইজ ইকুয়াল টু সমান সমান হচ্ছে ফোর্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ এইট আমার মিন বের হয়ে গেল এরপর সেই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশনের সূত্রটা কি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশনের সূত্র হচ্ছে কি এই যে আমাকে মনে রাখতে হবে এইটাকে দিয়ে এন কে ভাগ আবার এইটাকে দিয়ে এন কে ভাগ এবং এই ভাগের রেজাল্টটাকে স্কোয়ার করতে হবে শুধু এটাকে মনে রাখতে হবে যে এটাকে আমি স্কোয়ার করবো না অলরেডি স্কোয়ার আছে তো এটার মানকে আমি এন দিয়ে ভাগ করবো আবার এটার মান কেন দিয়ে ভাগ করবো কিন্তু এটার মান কেন দিয়ে ভাগ করার পরে আমি এটাকে কি এর মানটাকে স্কোয়ার করব ঠিক আছে এইভাবে মনে রাখলে কিন্তু আমি সূত্রটা ইজি মনে রাখতে পারবো তাহলে স্ট্যান্ড ডেভিশন আমরা এটাকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেছি সিগমা সিগমা হচ্ছে কি রুট ওভার রুট ওভার দিয়ে আমি কীভাবে মনে রাখবো মনে রাখবো এইখান থেকে যে সামেশন এফ ডি স্কোয়ার ডিভাই
অঙ্কটা আপনারা এই অঙ্কটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারণ এই অঙ্কটা আপনারা এর আগে অনেকবার করেছেন আপনারা বিভিন্ন ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজারিয়াল ফাইন্যান্স এইভাবে বিভিন্ন ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন অধ্যায় গিয়ে আপনারা করেছেন এখন আমরা পরের প্রবলেমে চলে যাই তো পরের প্রবলেমটা কী আছে প্রবলেম টু ফ্রম দ্য ফলোইং টেবিল কমপ্লিট দ্য কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন অর্থাৎ আপনাকে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন কি বিভেদাঙ্ক আপনাকে নির্ণয় করতে বলেছে ভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক কিন্তু আলাদা জিনিস তাহলে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভ্যারিয়েশন অর্থাৎ বিভেদাঙ্ক আপনাকে এখানে বের করতে বলা হয়েছে তো খেয়াল করেন যে আপনাকে বিভেদাঙ্ক বের করতে হলে কী করতে হবে একই ধরনের ক্লাস দেওয়া আছে এই যে ক্লাসটা দেওয়া আছে এখানে ক্লাস সব ধরনের লেখা ওঠে নাই ক্লাস দেওয়া আছে এবং ফ্রিকুয়েন্সি দেওয়া আছে ঠিক আগের কোয়েশ্চেনটার মতো জাস্ট আপনাকে বলছে যে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন নির্ণয় করতে তো এটা দুই সালে এম পরীক্ষায় আসছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আচ্ছা তো আমরা এটা ক্যালকুলেশনটা কীভাবে করবো ঠিক আগের মতো আগের অঙ্কটা ঠিক যেরকম করেছি ঠিক একইভাবে এখানে আমরা এফডি পর্যন্ত আমরা স্কোয়ার পর্যন্ত আমরা ক্যালকুলেশনে যাব যদি আমাকে এই প্রশ্নতে ই করতে বলে আমাকে এখানে যেহেতু কোনো মিন নির্ণয় করতে বলেনি বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন নির্ণয় করতে বলেনি কিন্তু কোই পিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন বা সিবি নির্ণয় করতে বলেছে তো সিবি নির্ণয় করতে গেলে আমাকে মনে রাখতে হবে যে সিবি সূত্রটা কি সিবি সূত্র হচ্ছে সিগমা বাই সিগমা বাই কি মিন সিগমা বাই মিন আবার বলি সিগমা বাই কি মেন অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বাই হচ্ছে মেন যেটাকে আমরা সিগমা বাই এক্স বার দ্বারা প্রকাশ করে থাকি তো এখন খেয়াল করি যে আমরা যে আদর্শ বিচ্যুতি বা ঝুঁকির হার কি আমরা যে গড়াই দ্বারা বাক করতেছি এই মানগুলি আমি কোথায় পাবো প্রথমে আমি সিগমার মানটা নির্ণয় করবো না গড়ায়ের মান নির্ণয় করবো আমি দুটো একসাথে করতে পারি আলাদা আলাদা করতে পারি তো প্রথমে আমরা আগে নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে আমরা এই যে যে বক্সটা থেকে আমরা আগে ক্যালকুলেশন করছি ঠিক একইভাবে ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা প্রথমে মেন নির্ণয় করেছি ঠিক একটু আগে যেভাবে দেখিয়েছি এরপরে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন নির্ণয় করেছি তো এরপরে আমরা কী করবো সিবিটা নির্ণয় করবো সিবি নির্ণয় করার পরে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন যে মানটা এখানে পেলাম সিক্স পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেটাকে আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি তারপরে হচ্ছে মেন মেন হচ্ছে কি এক্স বার তো এক্স বারের মান আমরা ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন সিক্স এখানে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভাগ করে যে রেজাল্ট আসছে তার সাথে আমরা একসাথে গুণ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সিবি মান হচ্ছে থার্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান থ্রি পার্সেন্ট অর্থাৎ কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স যদি নির্ণয় করতে বলে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স যদি নির্ণয় করতে বলে তাহলে আমাকে সিবি নির্ণয় করতে হবে আমাকে মনে রাখতে হবে আমাকে সিবি নির্ণয় করতে পারবে সিবি সূত্র হচ্ছে কি সিগমা বাই মেন সিগমা বাই মেন বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন বাই মেন এভাবে মনে রাখতে হবে যে এই সূত্রটা এই আমরা ক্যালকুলেশন করে এই মানগুলি বসাই দিব আচ্ছা নিচে একটু দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা লাল কালি দিয়ে এখানে ভেরিয়েন্স দেবো স্টার মার্ক দিয়েছি কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই পোস্টে কিন্তু আমাকে ভেরিয়েন্স নির্ণয় করতে বলেনি আমি আবারও বলতেছি এই পোস্টে কিন্তু আমাদের ভেরিয়েন্স নির্ণয় করতে বলেনি বলছে কো এফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স নির্ণয় করতে অর্থাৎ সহবেদাঙ্ক অথবা বিবেদাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছে তো এই জন্য আমরা কিন্তু এই এই পদ্ধতিতে কাজটা করলাম আর যদি বলতো যে শুধু ভেদাঙ্ক নির্ণয় করো অথবা ভেরিয়েন্স নির্ণয় করো ক্যালকুলের ভেরিয়েন্স অথবা ভেদাঙ্ক নির্ণয় করো যদি বাংলা বলতে আমরা বলতাম কি ভেরিয়েন্স সমান সমান সিগমেস করে তখন আমরা সিবি নির্ণয় করতে বলে সিবি পর্যন্ত করতাম সিবি নির্ণয় করতে না বললে আমরা কি করতাম স্ট্যান্ড ডেভিশনের পরে জাস্ট ভেরিয়েন্স লিখতাম ভেরিয়েন্সের সূত্র রেখে সিগমা স্কোয়ার সিগমা স্কোয়ার মনে রাখতে হবে সিগমা স্কোয়ার অর্থাৎ সিগমার যে মানটা আসবে তাকে স্কোয়ার করে দিলে আমাকে ভেরিয়েন্স বা ভেদাঙ্ক মান পাওয়া যাবে আশা করি প্রবলেম দুইটা সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এরপর আমরা যাই কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন আচ্ছা এটা হচ্ছে সহ সম্বন্ধ সহ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে হয় এটা আপনার বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স আপনারা পড়ে আসছেন আর তারপরে অনেকের দীর্ঘদিন পড়াশোনার সাথে সম্পর্ক না থাকায় অনেকে ঝামেল হতে পারে তাই আমরা পুরো বিষয়টাকে একবার বুঝিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা তো আগের যে অঙ্ক ধরনটা দেখালাম সেই অঙ্কের ধরন কিন্তু ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রত্যেকটা ইয়ারে পরীক্ষা আসেই আসে এবারেও আসবে ইনশাল্লাহ তো দেখেন আমরা কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কো রিলেশন নির্ণয় করি তো কোয়েফিসেন্ট অফ কোরিলেশন কীভাবে নির্ণয় করবো প্রথম আমরা একটা প্রশ্ন পড়ি এটাও এম বি এ পরীক্ষা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ফাইনাল ইয়ার দু হাজার সতেরো সালে আসছে অর্থাৎ তাহলে আমরা প্রশ্ন পড়ি ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রফিট অফ এ ফার্ম আর গিভেন ইন এ টেবিল অর্থাৎ একটা টেবিলে এই যে টেবিলে দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যাপিটাল এবং প্রফিট দেওয়া আছে তো ক্যাপিটাল ক্রোর টাকা কোটি টাকা প্রফিট ও লাখ টাকা দেওয়া আছে অর্থাৎ পাঁচ কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্টে তার প্রফিট হয়েছে তিন লক্ষ টাকা টেন ক্রোর অর্থাৎ দশ
বিটুইন ক্যাপিটাল এন্ড प्रॉफिट এরকম বলতে পারে যে তুমি কি বা আপনি কি ক্যাপিটাল এবং प्रॉफिटের মধ্যে কোনো কোনো সম্বন্ধ বা কোনো সম্পর্ক দেখতে পান থাকলে দেখান ঠিক আছে কি ধরনের সম্পর্ক পজিটিভ সম্পর্ক নেগেটিভ সম্পর্ক কি ধরনের সম্পর্ক আছে সেটা আপনাকে দেখাতে বলতে পারে তো এখানে এরকম নানা ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে তো এই ধরনের রিলেশন শব্দটা থাকলে আমি বুঝবো যে আমাকে কোরিলেশন নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো কোরিলেশন নির্ণয় করতে হলে আমি কি করব প্রথম আমরা একটা বক্স করলাম এখানে আমরা নং দিলাম অর্থাৎ নাম্বার দিলাম কতগুলি আমাদের ঘর হবে সেই নং দিলাম এরপর আমরা ক্যাপিটালের জন্য একটা ঘর করলাম প্রফিটের জন্য একটু ঘর করলাম আচ্ছা তো আমরা এখানে নং নং কয়টা আছে কয়টা ক্যাপিটাল কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে আমরা কলামের ঘরগুলি নাম্বার দিয়ে দিলাম এবং লিখলাম এন সমান সমান ফাইভ এন সমান সমান ফাইভ আচ্ছা এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যাপিটাল ক্যামেরা ছোটো হাতের এক্স দ্বারা প্রকাশ করতেছি এবং প্রফিট ক্যামেরা ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করতেছি এরপর আমরা ক্যাপিটাল ক্যাপিটালের যে মানগুলি আছে সেই মানগুলি বসালাম বসানোর পর সেগুলো আমরা যোগ করে দিলাম তো আমরা যোগ ফলে ইংরেজি জানি সামেশন এবং এর একটা চিহ্ন আছে যার নাম হচ্ছে সামেশন চিহ্ন তো এই যে সামেশন চিহ্ন ক্যামেরা দিলাম সামেশন এক্স অর্থাৎ এক্সের যোগ ফল হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ এই টোটালগুলি যোগ করে সেভেন্টি ফাইভ আসছে ওয়াইয়ের বেলো সেম সবগুলি যোগ করে সামেশন ওয়াই সমান সমান ফোর্টি ওয়ান আসছে এবার আমরা কী করবো প্রফিট এবং ক্যাপিটালকে গুণ করে দিব গুণ করার পরে আমাদের যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টগুলোকে আমরা যোগ করে দিব তাহলে আমরা এটাকে বলবো সামেশন এক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেভেন সিক্সটি ফাইভ এই টোটালগুলি যোগ করে সেভেন সিক্সটি ফাইভ আসলো এবার আমরা কী করবো এরপর আমরা প্রত্যেকটা বর্গ করব অর্থাৎ ক্যাপিটালের বর্গ করবো এবং প্রফিট অর্থাৎ এক্সের বর্গ করবো এবং ওয়াইয়ের বর্গ করব তো এক্সের স্কোয়ার করলাম এক্সের মান যা আছে তারগুলি স্কোয়ার করলাম এক্স স্কোয়ারগুলি যোগ ফল এখানে আমরা বসালাম আবার ওয়াইয়ের মানগুলি যা আছে তার সবগুলি স্কোয়ার করলাম স্কোয়ার করার পরে এগুলো সব আমরা কী করলাম যোগ করলাম তো আমার আমার এখন কাজটা কি এই যে নিচে যে নিচে যে মেনুগুলি আমরা পেলাম এই এই অপশনগুলি এই অপশনগুলি আমরা আমাদের সূত্র বা ফর্মুলায় যখন ইমপ্লিমেন্ট করব তখন আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পেয়ে যাব তো আমরা যাই তো উইনো কোয়েফিসেন্ট অফ কোরিলেশন সূত্রটা কি সূত্র হচ্ছে আর সমান সমান এটা আমার আর দ্বারা প্রকাশ করি কোরিলেশন আর সমান সমান কি যে সামেশন এক্স ওয়াই মাইনাস ব্র্যাকেট সামেশন এক্স ইন্টু সামেশন ওয়াই ডিভাইড বাই এন অর্থাৎ সামেশন এক্স সামেশন ওয়াইয়ের মানকে গুণ করে এন দ্বারা ভাগ করতে হবে নিচে রুট ওভার সামেশন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সামেশন এক্স স্কোয়ার বাই এন আবার এখানে আবার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই এন তো এগুলি মানে মনে রাখা একদম সহজ মনে রাখা একদম সহজ কীভাবে এভাবে দেখেন প্রথমে দেখেন যে আমি এইভাবে চিন্তা করি যে এখানে আমি একটা সামেশন এক্স ওয়াই বসেছি অর্থাৎ প্রথমে সামেশন এক্স ওয়াই এবার এক্স ওয়াইগুলোকে আলাদা করে দিই সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই এটাকে আমি এন দ্বারা ভাগ করবো এভাবে এটুকু মনে রাখলাম ঠিক আছে আর নিচের টেবিল আমরা কী করলাম শুধু আমরা মনে রাখলাম যে এক্স স্কোয়ার হবে আর ওয়াই স্কোয়ার হবে এটুকু এভাবে মনে রাখি একটা রুট ওভার হবে এখানে এক্স স্কোয়ার হবে এখানে ওয়াই স্কোয়ার হবে উপরে শুধু এক্স ওয়াই নিয়ে কথা বলেছি নিচে এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার তো এক্স স্কোয়ার বসালাম এরপর আবার কী দেবো সবগুলি চিহ্ন মাইনাস হবে কোনোটা প্লাস চিহ্ন নেই সবগুলো চিহ্ন হবে তাহলে আমরা এক্স স্কোয়ার বসানোর পরে মাইনাস দিলাম মাইনাস আবার কী করলাম যে আমরা এই সামেশন এক্স রে স্কোয়ারটাকে না দিয়ে ব্যাকে দিয়ে স্কোয়ার দিলাম নিচে এন দ্বারা ভাগ করলাম এই চেহারাটা যা এই পাশে চেহারাটা কিন্তু সেম শুধু এক্সের পরিবর্তে ওয়াই চিন্তা করলেই হয় এই যে জাস্ট এখানে এক্স আসছে এখানে ওয়াই এখানে ভিতরে এক্স আসছে এখানে ভিতরে ওয়াই জাস্ট এইটুকু চিন্তা করতে পারলে এইটুকু অটোমেটিক্যালি চলে আসে অনেকে সূত্রটা অনেক ভেজাল মনে করে মনে রাখতে পারে না তাই তাদের জন্য এই ছোট্ট একটি টেকনিক বলে দিলাম এবার আমরা কি করলাম জাস্ট মান যেগুলি বের হয়েছে সেই মানগুলি ইমপ্লিমেন্ট করে আমরা একটা ক্যালকুলেশন করে লাস্ট পর্যন্ত আমরা দেখালাম যে আমাদের রেজাল্ট আসছে পজিটিভ অর্থাৎ প্লাস ব্যালেন্স আসতেছে তো যেহেতু পজিটিভ ব্যালেন্স আসছে তাহলে আমরা বললাম যে এর মধ্যে একটা পজিটিভ সম্পর্ক বিদ্যমান আছে এই জন্য আমরা একটা ডিসিশন দিয়ে দিছি দেয়ার ইজ হায়ার ডিগ্রি অফ পজিটিভ কোরিলেশন বিটুইন ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রফিট অর্থাৎ ক্যাপিটাল এবং প্রফিটের মধ্যে একটা হায়ার পজিটিভ কোরিলেশন বিদ্যমান যদি মাইনাস ব্যালেন্স আসতো অর্থাৎ মাইনাস আসতো এই মানের আগে তাহলে আমরা পজিটিভের জায়গায় জাস্ট মানে নেগেটিভ দিয়ে দিব আমাদের ডিসিশন কিন্তু ঠিক এইভাবেই আমরা উভয়ভাবে লিখে দিব যে দেয়ার ইজ হায়ার ডিগ্রি অফ পজিটিভ অথবা ডিগ্রি অফ নেগেটিভ কোরিলেশন বিটুইন ক্যাপিটাল অ্যান্ড প্রফিট ঠিক আছে আর এইভাবে হচ্ছে আমি কোরিলেশন কোরিলেশনের সবগুলি অঙ্ক করতে পারবো বারবার বলি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে আপনারা যারা আছেন প্রথম যে ধাপে অঙ্ক আমরা দেখে এসেছি অর্থাৎ সিবি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েন্স অথবা শুধু ভেরিয়েন্স মিন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আর এই যে এখন যা দেখাচ্ছি কোয়েফিসিয়েন্ট অফ কোরিলেশন এই অঙ্কটুকু যদি আপনারা মনোযোগ দিয়ে দুইবার তিনব
সত্যি কথা হচ্ছে সহজ না আমরা আসলে ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস অত ভালো বুঝি না যারা ভালো বুঝেন তাদের জন্য তো ভালো যারা ম্যাথ 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 সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন এইচটিসি বলতে সায়েন্স ছিলেন তাদের জন্য হয়তো কিছুটা ইজি কিন্তু আসলে এই পর্যায়ে এসে আমাদের কারো জন্য অন্তত ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীর জন্য এই বিষয়গুলি ইজি না আচ্ছা এখন যে অঙ্কটা আমরা দেখব সেটাও এম বিএ পরীক্ষা দু হাজার সতেরো সালে এম বিএ পরীক্ষা আসছে এবং আবারও বলি এই অঙ্কগুলি একটু কঠিন এবং টাফ একটু কঠিন এবং টাফ প্রথমে ঘাবড়ানো যাবে না আর জাস্ট এই যে আমরা তিন ধরনের অঙ্ক এই পর্যন্ত দেখতেছি এই তিন ধরনের অঙ্ক যদি আমরা করে যাই যারা আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আছে যদি তিন ধরনের অঙ্ক আমরা দেখে যাই বারবার দেখি বারবার দেখি ভিডিওটা বারবার দেখি বারবার দু একটা অঙ্ক যদি দেখি করি তাহলে কি হবে আমাদের ফিফটি টু টোয়েন্টি মার্কস একদম হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর সেখানে থাকবে থাকবে তো আমরা একটা ডিটারমাইনিং ক্যাটাগরি মিন অ্যান্ড গ্র্যান্ড মিন অর্থাৎ আমরা ক্যাটাগরি মিন এবং গ্র্যান্ড মিন নির্ণয় করবো ক্যাটাগরি মিন হচ্ছে সাধারণ গড় আর গ্র্যান্ড মিন মানে হচ্ছে টোটাল গড় এইটা আমরা নির্ণয় করব আচ্ছা তো আমরা প্রশ্ন পড়ি ইন আ পাইলট স্টার এক্সামিনিং দ্য এফেক্টিভনেস অফ থ্রি কমার্শিয়ালস এবিসি টেন কনজিউমার্স ওয়ার অ্যাসাইন টু ভিউ ইচ কমার্শিয়াল অ্যান্ড রেট ইন অন এ নাইন পয়েন্ট লাইক আর স্কেল দ্য ডাটা অফ টেন ফ্রম থার্টি রেসপন্ডেন্টস আর শোন বিলো প্রপোশন একটু আর একবার একটু বাংলায় আমরা পড়ি একটা পাইলট স্টাডি এক্সামিনিং অর্থাৎ একটা পাইলটদের জন্য একটা স্টাডি এক্সামিন করতেছে একটা পাইলটদের একটা স্টাডি কিন্তু পরীক্ষা করতেছে এবং এটার মধ্যে ইফেক্টিভনেস পরীক্ষা অর্থাৎ কার্যকারিতার পরীক্ষা করা হচ্ছে থ্রি কমার্শিয়াল তিন ধরনের কমার্শিয়াল কিছু বস্তু আছে বা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে সেগুলি পরীক্ষা করা হচ্ছে তো এখানে দশজন কনজিউমারকে এখানে অ্যাসাইন করা হয়েছে অর্থাৎ দশজন কনজিউমার বা দশজন ভোক্তাকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছে যে দেখতে যে ওই কমার্শিয়ালের যে প্রোডাক্টগুলি আছে সেই প্রোডাক্টগুলি কেমন সেই প্রোডাক্টগুলি কেমন এর রেট ইন অন এ নাইন পয়েন্ট লাইক আর স্কেল মানে একটা মানে ধরে দিচ্ছে যে আপনি আউট অফ নাইন মার্ক দেবেন দশজন বক্তাকে পাঠানো হয়েছে যে আপনি এই কমার্শিয়ালের এই তিনটা ক্যাটাগরির বিষয়গুলি আপনি দেখবেন আপনারা দেখবেন দেখে আউট অফ নাইনে আপনার মার্ক দেবেন নাইনের বেশি মার্ক দেওয়া যাবে না ঠিক আছে এটা বলছে নাইন পয়েন্ট লাইক আর স্কেল নাইন পয়েন্টের বেশি মার্ক দেওয়া যাবে না দ্য ডাটা অফ টেন ফ্রম থার্টি রেসপন্ডেন্টস আর শোন বিলো অর্থাৎ তিন ক্যাটাগরিতে যে দশজন দশজন কনজিউমার ছিল তার দশজন কনজিউমার তো তিন তিন ধরনের প্রোডাক্ট গ্রহণ করলে সেটা থার্টি রেসপন্ডেন্ট হয়ে গেল অর্থাৎ তিরিশ ধরনের প্রোডাক্ট তারা দেখল তিরিশ ধরনের প্রোডাক্ট তারা কনজিউম করলো এরপর তারা একটা মার্ক করলো সেই মার্কগুলো নিচে দেওয়া আছে তো এই ক্যাটাগরি পণ্যের এই যে মার্কগুলি দেওয়া আছে পর্যায়ক্রমে দশটা বি এর জন্য দশটা সি এর জন্য দশটা সো দশজন কাস্টমার এর প্রোডাক্টগুলি ভোগ করছে বি এর প্রোডাক্ট ভোগ করছে সি এর প্রোডাক্ট ভোগ করছে এ হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এখন আমাকে কোয়েশ্চেন করছে কি ক্যালকুলেট ক্যাটাগরি মিনস অ্যান্ড গ্র্যান্ড মিনস তাহলে বলছে ক্যালকুলেট ক্যাটাগরি মিনস অ্যান্ড গ্র্যান্ড মিনস অর্থাৎ ক্যাটাগরি মিন এবং গ্র্যান্ড মিন নির্ণয় করতে বলছে এবং ক্যালকুলেট এস এস ওয়াই এস এস এক্স এবং এস এস এরর অর্থাৎ এই 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 বি পার্টের যে প্রশ্নটা সেই পার্টটাকে আমরা বলেছি অ্যানোভা অর্থাৎ অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্স অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্সের অনেকগুলি পার্ট আছে ওয়ান ওয়ে টু ওয়ে মালচি ওয়ে তো এখানে আমরা যেহেতু এস এস ওয়াই এস এস এক্স এবং এস এস এরর পর্যন্ত বলছে তাহলে মানে বুঝতে পারি যে এটাকে ওয়ান ওয়ে এনোভা তো আমরা প্রথমে আগে ক্যাটাগরি মিন এবং গ্র্যান্ড মিন আলোচনা করি আমরা এই উত্তরটাকে দেখে আসি তো প্রথম আমরা কনজিউমার এক থেকে দশ পর্যন্ত দশজন কনজিউমার আছে দশজন কনজিউমার একটা কলাম পড়লাম এরপর আমরা এ ক্যাটাগরি পণ্যগুলি লিখলাম বি ক্যাটাগরি মানগুলি লিখলাম সি ক্যাটাগরি পণ্য মানগুলি লেখা হলো এরপর আমরা এটাকে যোগ করলাম অর্থাৎ টোটাল দিয়ে আমরা যোগ করলাম এর যতগুলি আছে টোটাল মার্কটা যোগ করলাম ফোরটি টোটাল মার্ক যোগ করলাম ফিফটি এর টোটাল মার্ক যোগ করলাম সিক্সটি এভাবে টোটাল মার্কগুলি আমাকে প্রথমে যোগ করতে হবে ক্যাটাগরি মিন মানে সাধারণ গড় সাধারণ গড়টা কি আমরা জানি এই টোটালগুলি শতগুলি সংখ্যা সবগুলি সংখ্যার যোগফল বা ততগুলি সংখ্যা তাহলে চল্লিশ টোটাল যোগ করলে তো চল্লিশ এবং চল্লিশ দিয়ে কতগুলি সংখ্যা দশজন কনজিউমার না বা দশটা সংখ্যা এখানে তো দশ দিয়ে ভাগ করছি রেজাল্ট চার আবার এখানে পঞ্চাশ মার্ক বেরোছে তো পঞ্চাশে আমরা আবার দশ দিয়ে ভাগ করছি পাঁচ কারণ এখানে দশটা সংখ্যাই আছে তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে দেখতেছি যে টোটাল মার্ক হচ্ছে সিক্সটি এইট তো সিক্সটি এইটকে আমরা দশ দিয়ে ভাগ করেছি কারণ এখানে দশটা মার্ক আছে এই জন্য আমরা টোটাল মার্কগুলি আমরা কী করলাম ক্যাটাগরি মিন ব্যাক করলাম তাহলে ক্যাটাগরি মিন হচ্ছে সাধারণ গড় টোটাল সংখ্যাগুলি যোগ ফল এবং টোটাল সংখ্যা যে ভাগ করলেই আমরা ক্যাটাগরি মিন বা সাধারণ মিন বা সাধারণ গড় পেয়ে যাব এবং গ্র্যান্ড মিন গ্র্যান্ড মিনটা কি টোটাল গড় টোটাল গড় আমরা কী করতে পারি এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ আর আটষট্টি তিনটাকে যোগ করে আমরা
দেখেন ডিটারমাইনিং ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা কি যখন গ্র্যান্ড মিনটা কি হয় গ্র্যান্ড মিনটা যখন পূর্ণ সংখ্যা হয় না গ্র্যান্ড মিনটা যখন পূর্ণ সংখ্যা হয় না তখন ওয়ান ওয়ে অ্যানোভার মাধ্যমে আমাদেরকে এই এস এক্স ওয়াই এবং এর এটা নির্ণয় করতে হয় তো দেখেন যে আমরা এটাকে ওয়ান ওয়ে অ্যানোভা করতেছি অ্যানোভা মানে হচ্ছে অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস অফ ভেরিয়েন্স এটা সংক্ষেপে বলা হয় অ্যানোভা আমরা জানি যে আর এ ফিশার এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তো আমরা পার্ট বিয়ে যাই পার্ট বিতে কি বলা হয়েছে দেখেন বলছেন দ্য নাল হাইপোথিসিস ইজ দ্যাট দ্য ক্যাটাগরি মিনস আর ইকুয়াল বলতেছে যে আমাদের যে নাল হাইপোথিসিস আছে তো নাই মানে নাস্তি নাস্তি কল্পনা এটাকে বলতেছে যে এর যে ক্যাটাগরি মিনগুলি আছে এগুলো সমান হবে অর্থাৎ আমরা এইচ জিরো এইচ জিরো বলতে আমরা কি বলতেছি যে মিউ ওয়ান মানে মিন ওয়ান মিন টু মিন থ্রি হ্যাঁ তো মানে হচ্ছে মিন ওয়ানের মান যা মিন টু এর মানও তা মিন থ্রি এর মানও তাই হবে নাস্তি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বা নাস্তি কল্পনার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা যেটা বলতেছি নাল হাইপোথিসিস আচ্ছা টু টেস্ট দ্য নাল হাইপোথিসিস এই নাল হাইপোথিসিস টেস্ট করার জন্য দ্য ভেরিয়াস সামস অফ দ্য স্কোয়ার্স আর কম্পিউটেড অ্যাজ ফলোজ অর্থাৎ প্রথমে কি করতে হবে যে প্রত্যেকটা যে সামগুলি হবে সেগুলি স্কোয়ারের যে ভেরিয়েশন আছে সেগুলিকে আগে কম্পিটিশন কম্পিট করতে হবে তো প্রথমে আমাকে কী করতে হবে এস এস ওয়াই যেটাকে আমরা বলি টোটাল এস এস টোটাল এস এস বা টি এস এস এটাকে আবার বলা হয় এস এস ওয়াই দুইভাবে প্রকাশ করা যায় টি এস এসও লেখা যায় এস এস ওয়াইও লেখা যায় এখানে কাজটা কি দেখে অনেক জটিল ক্যালকুলেশন মনে হচ্ছে আসলে জটিল নয় একদম সহজ প্রথমে আমি কী করবো আমি প্রত্যেকটা আমার এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি সি ক্যাটাগরি যতগুলি আমার প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টে যতগুলি মান পাওয়া গেছে প্রত্যেকটা মান থেকে আমি যে গড় মানটা পেয়েছি গড় মান কোন গড় ক্যাটাগরি গড় না কিন্তু গ্র্যান্ড মিন অর্থাৎ গ্র্যান্ড মিন যেটা পাওয়া গেছে সেই গ্র্যান্ড মিন প্রত্যেকটার মান থেকে আমি কি করবো গ্র্যান্ড মিনটা বিয়োগ করব প্রত্যেকটার মান থেকে গ্র্যান্ড মিন বিয়োগ করে তার স্কোয়ার করবো এখানে কিন্তু আমরা দেখতেছি প্রথমবার জন্য ফোর ছিল ফাইভ থ্রি ফোর এবার থ্রি এরপর আমরা এভাবে আমরা কি করছি প্রত্যেক পুরো তিরিশটা যে মার্ক আছে তিরিশটা মার্ক থেকে আমরা জাস্ট গ্র্যান্ড মিনটা বাদ দিয়ে তার স্কোয়ারগুলি করেছি ক্যালকুলেটার স্কোয়ার করে যে রেজাল্ট আসলে সেই রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি সিক্সটি ফাইভ হচ্ছে আমার এটার রেজাল্ট অর্থাৎ টোটাল এস এস অথবা এস এস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে সিক্সটি এরপর আমরা কী করতে নির্ণয় করতে বলছিলো এস এস এক্স এক্স নির্ণয় করতে বলছিলো তো এক্স নির্ণয় করতে বলে আমি কীভাবে করবো দেখেন আমার এখানে কয়েকজন কনজিউমার আছে দশটা অর্থাৎ এই ক্যাটাগরিতে দশটা প্রোডাক্টের মান দেওয়া ছিল তো এইভাবে আমরা টোটাল মান হচ্ছে দশ অর্থাৎ টোটাল কনজিউমার হচ্ছে দশজন তাহলে আমরা কী বললাম প্রত্যেকটার জন্য এভাবে লিখলাম টেন টেনের বেলায় এবার আমরা কী করবো টেন এই যে এখানে এই মানটা ফোর মানটা কোথায় পেলাম এটা মানে হচ্ছে ক্যাটাগরি মেন একটু আগে আমরা যে এই ক্যাটাগরির যে মিনটা আমরা পেয়েছিলাম আমরা দেখতে পেয়েছিলাম ওটা ফোর তারপর আমরা বি ক্যাটাগরি মিন পেয়েছিলাম ফাইভ সি ক্যাটাগরি মিন পেয়েছিলাম সিক্স পয়েন্ট এইট আর প্রত্যেকটা গ্র্যান্ড মিন কিন্তু ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন করি তাহলে আমরা বলব এখানে যে দশজন কনজিউমার আছে তাই দশ লিখছি প্রত্যেকটা বেলায় দশ যেহেতু তিনটা ক্যাটাগরিতে এই যে দশ এই দশ এই দশ তিরিশ তো ওটা তিরিশটা আইটেম এই তিরিশটা মান এই জন্য তিরিশ দশ 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 এভাবে করা হলো প্রথমটার জন্য ক্যাটাগরি মান হচ্ছে ফোর আর গ্র্যান্ড মিন হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন এটাকে আমরা স্কোয়ার করেছি ঠিক এই জায়গাও আমরা ক্যাটাগরি মিন মাইনাস গ্র্যান্ড মিন হোল স্কোয়ার আবার ক্যাটাগরি মিনের মান এবং গ্র্যান্ড মিনের মান বসে হোল স্কোয়ার করেছি এবার টোটাল যে রেজাল্ট আসছে সেটা দেখতেছি ফোরটি পয়েন্ট টু সেভেন তো ফোরটি পয়েন্ট টু সেভেন এখানে কিন্তু আমার কাজ শেষ হয় না কারণ আমাকে এস এস এরর অথবা ভুল পদ্ধতিতে আমাকে কী করতে হবে এটাকে এস এস এক্স এবং বা আমরা বলতে পারি এস এস একটা হচ্ছে বিটুইন একটা হচ্ছে উইথিন এস এস বিটুইনও বলে এস এস উইথিনও বলে তো আমরা যাই এস এস এরোটা নির্ণয় করি এস এরোটা নির্ণয় করবে কীভাবে এইটা নির্ণয় করা একটু টাফ টাফ বলতে কি যে এখানে প্রত্যেকটার বেলায় প্রথম দশটার বেলায় প্রথম দশটার গড় দিয়ে বিয়োগ করতে পারতো প্রথম প্রথম দশটার প্রথমটার মান ছিল ফোর এর গড় মান হচ্ছে ফোর দ্বিতীয়টার মান ছিল ফাইভ কিন্তু এর গড় মান হচ্ছে ফোর এই ক্যাটাগরির বেলায় এই ক্যাটা এই ক্যাটাগরির গড় নিতে হবে বি ক্যাটাগরির বেলায় বি ক্যাটাগরি গড় নিতে হবে সি ক্যাটাগরি বেলায় সি ক্যাটাগরি গড়টা নিতে পারতো প্রথমে আমি নিব হচ্ছে কি এস এস এরোয়ের বেলায় আমি প্রথমে নিব হচ্ছে ওই প্রোডাক্ট বা যে মানটা দাঁত হবে সেই মান বিয়োগ হচ্ছে ওই ক্যাটাগরির গড় ওই ক্যাটাগরি গড়ের মানটা এখানে লিখব কিন্তু আমরা যখন এস এস ওয়াই নির্ণয় করছি বা টোটাল এস এস নির্ভর সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা গ্র্যান্ড মেন ইউজ করছি এখানে কিন্তু গ্র্যান্ড মেন ইউজ করা যাবে না এখানে ইউজ করতে হবে ক্যাটাগরি মেন ক্যাটাগরি মেন ইউজ করলে প্রত্যেকটার জন্য এ ক্যাটাগরির জন্য এ ক্যাটাগরি মেন বি ক্যাটাগরির জন্য বি ক্যাটাগরি মে
হয়েছে তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে অঙ্কগুলি দেখলাম চার থেকে পাঁচটা অঙ্ক আমরা দেখেছি আমরা যদি এই চার থেকে পাঁচটা অঙ্ক ভালো করে করি তাহলে আমাদের পনেরো থেকে বিশ মার্ক হানড্রেড পারসেন্ট আমরা নিশ্চয় দিদি বলতে পারি যে আপনি কমন পাবেন এবং আপনি পরীক্ষায় এই পনেরো থেকে বিশ মার্ক ইজি ক্যারি করতে পারবেন আশা করি আমাদের লেকচারটা আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আর যদি সামান্য উপকার পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ভিডিওগুলি আপনার ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করবেন আর নেক্সট টাইম কোনো লেকচার যদি আপনাদের দরকার হয় যদি আপনারা মনে করেন যে এই এই সাবজেক্ট এই টপিক আমাদের দরকার তো আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা ফ্রিলি শেয়ার করেন আমরা আপনাদের যতগুলো সমস্যা আছে সবগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আজকের মতো বিদায় আল্লাহ হাফেজ